Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cascade. Today we come to see the explanation of the American series, The Vampire Diary Season 8, Episode Number 5. On recap, Karina episode one, Siren Sarakiana, clear right under. On Namata, the Selinum, and Namata, the Sibilu. And our end period, Arcadius in Yana, survey in the Sibili Podum Armory Lockdown. Sibyl Stephanoda, our story Mudam Parano. Paksha Pogunanumba, Stephanie memory in the story Ella Fogutikino. Adunda the net, and Damata Siren, Selin Aranola Karium, Mystic Falls Team in either a man's light. Adunda the net, Sundam identity either a reveal like the Selin, Alarakin Kutilda would a Ipurum, our day weekly than Yana. Damon Ipurum, Sibyl de Andrela than Yana. Humanity of Fire, Ensoe, Banitiria Kondra no Kana. Much of the story would a side story at Pogunanda. Armory at a vault rolla, a tunnel open agana, mystic falls in a clock tower like another, alarak under which it under. Idipam Avishamarin information alangi kudi, pinned them Kavishamarim or the chana. So, without further ado, let's start today's episode. Matt, Taylor, and the dead body at a mystic falls like a verano. Andy Karim, Carol name Barney, inform Jonu. Adapolane, alarak name. Elavram Aduru Gudi, Matt in the Adiki Pogunu. Taylor and a funeral process. What are the Churika Alkari writer? Taylor and a dead body, Kafanil Lokaganu. Isa Menam Stephanie Kana, Avnorabadi guilty lana, because Taylor and a Maranathodu goody, Avadiola Ella Varanane, Damon, Verkan Dodanirno. Pinidamka, Wheatlatia, Alarakane Kana, Alarak Elinikindi, Dare and Red Vikondrikana. Isa Mem Alarakin Edeke, Selin Verno. Selinik and Alarakish Odikino, in the Ningalka leave Alarno. Selin Parino. Carol and Nodu Parnu, Ningle family and friend to Aitola, Taylor Lockwood, Marichona. Ningle the town like upon the Pokolu, Kotical the Garing Korchan Ertega, Yanoki Kola. Alarki Same Barino, Taylor and Yangle Kuribada, Venda Petra Alarno. Avenigisham and a family border than Yarno. Selini Same Barino, any kind of family, Nashta Petralana. Yan Rubadis Nation and a sister name, any kind of Ashtawai. Aduanda Pain and Dana, any kind of Nayaria. And the island Ningle Taylor and a funeral of Pokolu, Yan Yuda Kotical and Okirinola. The Matrala, town is at the car, never the Nakanda. Yan Kutila at the Karni Cavendi, Kondubakola. Isame Avadik, Josie Lissi Verno. Our Selene candidate, our Rubada happy Aguno. Particular Selene, Kalikamendi, invite in. Alar can the Ilam Selene Varudu goody, Korcher relaxed die. Adeha Logicino, in your problem, Lava, Taylor and the funeral process attendee Yamboga. Idesame, we didn't unlegi Karipogana, Selene Namkakana. Our de plans, Matan the Kiana Tono. Out in the Katainamka, Barney Kana. Barney Ipole, Enso de Gude, our Panda Tamasirna, Ade Cottage and another. Or a side in the Mkakana, Enso a Kitty Trikana. Barney Samim Uribad is sad Arno because Taylor Marichuari. Adamatrala, Enso a Ola, under observation of a general kin under the name, our Taylor and a funeral attendee Amendi, Mystic Falls like Poga Matilla. Enso is Samim Barney or Barino. Barney Taylor and then an Allah friend Alarno. Ni am the funeral process of Poco, Yan would add a Niranola. Aleni and a Thorno take it, Yan would no dipoila. Barney Samim, Enzo in Aranokuno, Enzo Vindu Parino, Yam and Ni Parina Sarta, then a date in Gondoboga. Paris or England or Evada Venigle Boga, Ni and Ni Vidun Thorno Vita Matramati. Barney Samim, Unum Minda, the Abdun Erekuno, and Enzo de Adathena, Avenda Kail and Darna, Ruvine Ropes, Irish Matano. Enzo is Samim Barney and Okiparino, Ni in the lifeless era, eight to Nalagari and other. And Ella Sheria Kamendi, Yam the Noropidum help him. Idum Parnunda, Enzo and a vampire speedily, Abdun Arni Odipuno. Bani saw him while a calm eater out of a poirkin. Namki saw him and Zoe Kana, Avan Avadana, Beliliki Pogam Batanilla, Urtartilla, a cottage sealed Darno. Isam in Okaman Slagano, Bani a cottage, Edur spell lay the Tondarika. And so Pogam Batilla Zorta, Bani or Tirin the Chodikino, then a magic Tiriano. Bani Same Barino, Nanipolo Vichella, and a Kaila, magicula. Paksha the Nirsam, Matula magical objects in Kiusi and Patilanella. Bani Samim, or a candle and a take a pogono. Bani Adenuke Parino, noca, either a magical object on a carnipid or candle at a tonu in Kitane, either Kathachocha placilla, supernatural species in a sealed duck. E candle Kathachocha, or a particular perimeter aerial, either your influence the gunner. Either Kathacha all than is Udukatia Madre, e place in the supernatural species in a very lake pogam patu. So Enzo, either Pakathachocha in the Yanana, end a summer the lava, then a key place in the pogam patilla. And by the way, any kibali po ungato, because either supernatural species in Matram, Bada Gaitala or Loyana. Enzo Kisam Naladeshim Verno, Enzo Vindu Bani or Parino, Bani Ni and the Marna Boyo, Taylor Marichu, Taylor and the Nala friend Alarno, Niv in the Poco, Ni Pacana, Mystic Falsalana. End the humanity on a canum, end the Maria the Vipican and the Kade, Ni Avadeki Poganoka. Isam Bani Parino, or Alain Kinashtawai. Enzo Taylor and Indian Kia, Chiva the Kana Batilla. Adi Kari, Yan Indatam Avathik and Deshikinilla. Adunda Matrana, Yan Avadiki Pogadu. 
എൻസോ നിനക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല ഇവിടുന്ന് എന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി പോകാൻ പറ്റില്ല നീ നിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓണാക്കുന്നു അത്രയെല്ലാം അവർക്ക് നല്ലതാണ് ഇതേ സമയം സിബിലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആർമറിലെത്തിയ അലാർക്കിനെ നമുക്ക് കാണാം ഈ സമയം സിബിൽ ഏതോ യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അലാർക്ക് അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് സിബിലിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് അവളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ബട്ട് സിബിൽ അതിനു വേണ്ടി റെഡിയാകുന്നില്ല ഈ സമയം അലാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് കയ്യിലടിച്ച് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് കാരണം സിബിലിന് തലവേദന തുടങ്ങുന്നു ഈ സമയം സിബിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി എന്നെ ഒരുപാട് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അലാർക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡേമിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെയ്ലർ ലോക്മിനെ കൊല്ലിച്ചത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ നീ നിന്റെ ഭാഗം ഒരുപാട് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ സമയം സിബിൽ ആൻസർ പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ടെയ്ലറിനെ കൊല്ലിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലീസും അവനിൽ ഹോപ്ലെസ് ആകണമെന്ന് അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ ടെയ്ലറിനെ കൊല്ലണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് അവൻ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഡെയ്മിന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആകാൻ വേണ്ടി മറ്റെന്തെല്ലാം വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അവൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതാണ് അത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അലാറക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി ഞാൻ അതിന് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിവഞ്ച് എടുക്കും ഞാൻ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻഡോ സെവൻ അവേഴ്സും ഇവിടെ വന്ന് ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതോടുകൂടി റിയൽ പെയിൻ എന്താന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അത് മാത്രമല്ല നിന്റെ റിയൽ ആ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ജോർജി അവളെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ആൻഡ് നിനക്ക് അടുത്തുള്ള ഈ സെല്ലില് കൊണ്ട ലോക്ക്ഡ് ആക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞ് സിബിലിനെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് അലാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അലാർക്ക് ഈ സമയം ആറുമുറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻറ്റേൺ ഡോറിയന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഡോറിയൻ ഈ സമയം പറയുന്നു മിസ്റ്റർ സോൾസ്മാൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അലാർക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു ഈ ആറുമുറയുടെ ബേസ്മെന്റിലുള്ള ടണലും കേവുമായിട്ട് ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന് എന്തോ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഡോറിയൻ ഈ സമയം പറയുന്നു പ്രൊഫസർ അലാറയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാം അലാറയ്ക്ക് ഈ സമയം വിഷയം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഡോറിയനോട് ചോദിക്കുന്നു ജോർജിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയോ ഡോറിയൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ ജോർജിയുടെ റൂംമേറ്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു അവൾക്ക് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കോൾസോ മെസ്സേജസോ ഒന്നും ജോർജിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല അലാർക്ക് ഈ സമയം ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ജോർജിയെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് ടെയ്ലറിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് ഫ്യൂണറൽ പ്രോസസ്സിന് പോകുന്ന സ്റ്റെഫനെയും കരോളിനെയും അലാർക്കിനെയും മാറ്റിനെയും കാണാം അവർ ആ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ട് ലോക്ക്വുഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെയാണെങ്കിൽ കഫിൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു പിറ്റിന് പകരം നാല് പിറ്റ് ആരോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ട് ഷോക്ക്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഡെയ്മൺ നടന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഇന്നത്തെ എന്റെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ നാല് പേരെയും ഞാൻ കൊന്നുകളയും ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പിറ്റിലും നിങ്ങളെ ഞാൻ അടക്കം ചെയ്യും വേണേ ഇഷ്ടമുള്ള പിറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു സ്റ്റെഫനി സമയം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഡെയ്മൺ നീ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ ടെയ്ലർ എന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം നീയാണ് ഇപ്പൊ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു മൂടില്ല നീ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ ഈ സമയം നമുക്ക് സ്റ്റെഫൻ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരെയും കാണാം എല്ലാവരും ഡെയ്മിനെ നല്ല ദേഷ്യത്തോടെയും വെറുപ്പോടെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറ്റ് ഈ സമയം അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് റിവായൻ ബുള്ളറ്റ്സ് എടുക്കുക വരെ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം മാറ്റിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെയ്മനോട് ഒന്ന് പോകാൻ പറയുന്നു ഡെയ്മൻ മാറ്റിലെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗണ്ണ് നോട്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം മാറ്റിനെ കൊന്നുകളയെന്നാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വാമ്പയേഴ്സ് ആണ് ഇവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇതും
ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനിൽ നിന്ന് ബാക്ക് വേർഷനിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബാണി പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല നീ നിന്റെ ബാക്കർ വേർഷനിൽ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് കൈൻഡ് ആണ് റൊമാൻറ്റിക് ആണ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാണിക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു അവൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു എൻസു ഈ സമയം വിളിച്ചു പറയുന്നു നന്നായി നീ പോയത് ഇനി നിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കണ്ടല്ലോ ബാണി അവനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് എവിടേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മിസ്റ്റിക് ഗ്രിൽസിൽ സ്റ്റെഫിനെയും കരോളിനെയും കാണാം അവർ രണ്ടുപേരും അലാർക്കിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെയ്മനെ എങ്ങനെയാണ് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അലാർക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് ഡെയ്മൻ അല്ല അവൻ ഒരുപാട് ചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഷീ ഡബിൾ സിബിൽ കാരണമാണ് അവരെ ആർമറയിൽ ഇപ്പോഴും ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെങ്കിൽ അവനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെഫിനി സമയം പറയുന്നു സിബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുത്തണം ബിക്കോസ് ഡെയ്മൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വല്ലാത്തൊരു ഗിൽറ്റിലായിരിക്കും ഈ ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാം പേരിൽ അവൻ സ്വയം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് കൂടുതലും എനിക്കാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്ന പോലുമല്ല അവൻ എങ്ങനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അടുത്ത സീനിൽ നമുക്ക് ആർമറി ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിബിലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയ ഡെയ്മനെ കാണാം ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ ടെയ്ലർ ലോക്ക്ഡിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു ഇവൻ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ ഞാൻ ഹേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സിബിൽ ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാനൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഡെയ്മൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നീ തന്നെയാണ് സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നീ ചെയ്ത ക്രൈംസിൻ്റെ ഗിൽറ്റാണ് നിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇനി നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇവിടെ ഒന്ന് നിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രീ ആക്കിയേക്കാം നീ നിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവനോട് എല്ലാ കാര്യവും പറ നിൻ്റെ സഫറിങ്സിനെ പറ്റിയും നീ ചെയ്ത ക്രൈംസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഏറ്റു പറ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു ബട്ട് നീ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഒരു ദിവസം നീ പോകേണ്ടത് അതേ ഹെല്ലിലേക്കാണ് നീ ഒരു പ്രാവശ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്ത അതേ ഹെല്ലിലേക്ക് ഈ സമയം ഡെയ്മൻ ഒരുപാട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു അടുത്ത സീനിൽ നമുക്ക് മാറ്റിനെയും മാറ്റിൻ്റെ ഫാദറിനെയും കാണാം ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവരുള്ളത് ടെയ്ലർ ലോക്കുണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് മാറ്റ് ഈ സമയം അവൻ്റെ ഫാദറിനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ നഷ്ടം നിങ്ങളുടേതായിരുന്നു ഫാദർ ഈ സമയം മാറ്റിൻ്റെ ഫാദർ പീറ്റർ പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ഫാദർ ഒരു കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാറില്ല അന്നത്തെ എൻ്റെ സാഹചര്യം അതായിരുന്നു മാറ്റ് ഈ സമയം പറയുന്നു എനിക്കതൊന്നും അറിയണ്ട ഈ വീടും ഇപ്പം മരിച്ച എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടെയ്ലറും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റ് ടെയ്ലറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ടെയ്ലറുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അടുക്കി വെക്കുന്നു ഈ സമയം അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോക്സ് കിട്ടുന്നു ആ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഒരു ഗേൾഡ് കുറേ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ അവനൊരു ലെറ്ററും കിട്ടുന്നു ആ ലെറ്ററിൽ ടെയ്ലർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിയർ മാറ്റ് ഈ ലെറ്റർ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കണം ഒരു ഗേളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് അവളെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അവളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം മാറ്റ് ഈ സമയം ആ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം എടുത്തു നോക്കുന്നു എൻ്റെ ആ ഡ്രോയിങ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗേള് സെലിനായിരുന്നു അവളുടെ കുറച്ച് റിയൽ ഫോട്ടോസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ട് മാറ്റ് വണ്ടേഡ് ആകുന്നു ടെയ്ലർ എന്തിനാണ് സെലിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് അലാറിക്കിനെ കാണാം അലാറിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻറ്റേൺ ഡോറിയൻ്റെ കൂടെ ആർമറിയുടെ മാപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മാപ്പിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അലാറിക്ക് പറയുന്നു ആർമറിയും മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലെ ക്ലോക്ക് ടവറും ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർലി മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈൽസ് ആണ് ബട്ട് ആ ചണലിനുള്ളിൽ വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവറപ്പ് ചെയ്തു വളരെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ആർമറി എന്ന ഒരു ടണല് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ടവറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ഈ ടണൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ആ ടണലിൻ്റെ വോൾസ് ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആണ് വളരെ കീൻ ആൻഡ് ക്ലവർ ആയിട
സെലിന ഷോപ്പ് കീപ്പറോട് പറയുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ എടുത്ത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം ഈ സമയം ആ ഷോപ്പ് കീപ്പർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ എടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഈ സമയം നോക്കുന്നു ആ ഗോൾഡ് ഫിഷ് നേരത്തെ തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അനങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഗോൾഡ് ഫിഷ് മരിച്ചു തോർത്ത് കുട്ടികൾ പിന്നെ സാഡാകുന്നു ഈ സമയം സലിൻ പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറ ഡെഡ് ബോഡീസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു അതിന് ഫ്യൂണറൽ നടത്തും സലിൻ പറയുന്നു എന്നാ ശരി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷിന്റെ ഫ്യൂണറൽ നടത്താം ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെലിൻ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ആ കാർണിവൽ പ്ലേസിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം ഡെയ്മിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെഫിൻ ആ കാർണിവലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം തിരികെ പോവുകയാണ് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റെഫിനെയും ഡെയ്മനെയും കാണാം ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം എന്നേക്കുമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകും ബിക്കോസ് എനിക്ക് സിബിലിന് സെർവ് ചെയ്യണം ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനോട് അങ്ങനെ അവരുടെ പുറകെ പോകരുതെന്നും നിനക്ക് ഇനി ലൈഫ് ബാക്കിയുണ്ടെന്നും നീ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡെയ്മനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡെയ്മൻ ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അവൻ തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്നോർത്ത് ഡെയ്മനെ ബുള്ളറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഡെയ്മൻ ആ ബുള്ളറ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ബാക്കിൽ നിന്ന് കുറെ റുവാൻ ബുള്ളറ്റ്സ് വന്ന് ഡെയ്മന്റെ ബോഡിയിൽ തറയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാം അത് കരോളിനായിരുന്നു ഡെയ്മൻ സ്പോട്ടിൽ ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴുന്നു അവിടുന്ന് ആ സീൻ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അലാർക്കിന്റെ രണ്ട് ട്വിൻസിനെയും കാണാം സെലിൻ ജോസിയും ലിസിയും കൊണ്ട് ഏതൊരു സ്ട്രേഞ്ച് പ്ലേസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പ്ലേസിൽ കത്തിക്കാനുള്ള വിറകുകളൊക്കെ ഒരു ചിത പോലെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് സെലിൻ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗോൾഡ് ഫിഷിന്റെ ബോഡി വെക്കുന്നു ആൻഡ് കുട്ടികളെ നോക്കി പറയുന്നു നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഫിഷിന്റെ ഫ്യൂണറൽ നടത്താം കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തോടെ അത് എഗ്രീ ചെയ്യുന്നു സെലിൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷിന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് തീ കൊടുക്കും ആൻഡ് ആ ഫിഷിന്റെ ആത്മാവിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് കേട് വരും ആൻഡ് കേട് ഈ ഫിഷിന്റെ സോളിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകും കുട്ടികൾ ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഗോൾഡ് ഫിഷിന്റെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും സെലിൻ പറയുന്നു ആ ഡെഡ് ബോഡി കത്തിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി കേട് സമ്മതിക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ കേടിന്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കേടിന് സോള് മാത്രം മതി ആ ഡെഡ് ബോഡി ഇവിടെ വെച്ചേക്കും സെലിൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേടിനെ കാണണോ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും തലയാട്ടിരുന്നു ഈ സമയം സെലിൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ കുറച്ച് വിറക് പീസസ് എടുത്ത് അവിടെ എന്തോ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ആ സിമ്പിൾ ഹെല്ലിന്റേതാണ് ഇതേ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അലാർക്കിനെ ഇന്റോ ജോർജിയയുടെ ബോഡിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം സെലിൻ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു ആൻഡ് സെലിൻ ആസ് എ സൈറൺ അവരുടെ ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ജമനായി ട്വിൻസ് സൈഫ്നാസ് ആയതുകൊണ്ട് സെലിൻ്റെ മാജിക്ക് പതിയെ പതിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു സെലിൻ പറയുന്നു ഇല്ല നിങ്ങളുടെ മാജിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ സ്പെല്ല് ഇല്ലായിരുന്നോ ആ സ്പെല്ല് പറഞ്ഞേ ലിസിയും ജോസിയും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു ഇൻസീരിയസ് അതോടുകൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിറകിൽ മുഴുവൻ തീ പിടിക്കുന്നു സെലിൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഹെല്ലിന്റെ സിമ്പലിനും തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സെലിൻ പറയുന്നു ഓക്കെ കേട് വരാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലിൻ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ഈ സമയം അവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീ നമുക്ക് കാണാം അതിനുള്ളിൽ ഏതോ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് കോട്ടേജിനുള്ളിൽ ബാണിയെ കാണാം അവൾ ആ കോട്ടേജ് മുഴുവൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഞാൻ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം എൻസോ ചോദിക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഇതേ പ്ലേസിലാണ് നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിച്ചത് നീ എന്താ ഇതേ പ്ലേസ് അതുപോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കുവാണോ ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു ആ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കുമായിരിക്കും ബിക്കോസ് നീ നിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലല്ലോ പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരോട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ബാണി ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റൂമിൽ മുഴുവൻ കെറോസിൻ ഒഴിക്കുന്നു എൻസു
എൻസോയുടെ ഹ്യുമാനിറ്റി തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അവളെ വെളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ബട്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും ആ കോട്ടേജിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ബാണി ഈ സമയം എൻസോയുടെ വെളിയിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നു എൻസോ ഈ സമയം പറയുന്നു നിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല ബാണി ഈ സമയം വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ആ ക്യാൻഡില് അണയ്ക്കുന്നു ബട്ട് ആ ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലേസിൽ നല്ല തീ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ബാണിക്ക് നല്ല പൊള്ളല് വെക്കുന്നു ആ ക്യാൻഡിൽ അണഞ്ഞതും എൻസോ ബാണി എടുത്തുകൊണ്ട് കോട്ടേജിന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ഈ സമയം എൻസോയുടെ ഹ്യുമാനിറ്റി തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ബാണിയോട് സോറി പറഞ്ഞ് അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക്വുഡ് മാൻഷനിൽ ടെയ്ലറിന്റെ ബോക്സും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റിനെ കാണാം മാറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവന്റെ ഫാദർ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു മാറ്റ് ഈ സമയം പറയുന്നു ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ടെയ്ലറിന്റേതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവൻ ആർമറി ടീമിനെ എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സെന്റ് ജോൺസ് ഫാമിലിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു ആൻഡ് അവൻ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് വിർജീനിയയുടെ അണ്ടറിലാണ് വിർജീനിയയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡാൽട്രൻ സെന്റ് ജോൺ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ വെച്ച് ആർമറിയുടെ വോൾട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൈറൻ അന്ന് റിലീസ്ഡ് ആകുന്നു ആൻഡ് അന്ന് റിലീസ് ആയ സൈറിനെ പറ്റി ടെയ്ലർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബട്ട് അവൻ ആ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇനി ഈ ജോലി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് മാറ്റിന്റെ ഫാദർ ഈ സമയം പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ടെയ്ലറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് നീ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് സ്റ്റെഫിനെ കാണാം സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനെ ഒരു ചെയിനിൽ ലോക്ക്ഡ് ആക്കി കഫിനുള്ളിൽ അടച്ചു വെക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനെ നോക്കി പറയുന്നു ഐ എം സോറി ബ്രദർ ബട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ വഴിയില്ല സ്റ്റെഫൻ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ബ്രുവൈൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഡെയ്മന് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു തരത്തിൽ ഇനിയും സിവിലിന്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡെയ്മനെ ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫിന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എലിന് തിരികെ വന്നതിന് ശേഷം ഡെയ്മനെ ഉണർത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് സെലിൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ തീയിട്ടിട്ട് പോയ ആ ബിൽഡിംഗ് കാണാം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്ന് അവർ തീ അണയ്ക്കുന്നു ബട്ട് അവിടെ വന്ന് കത്തിക്കറിഞ്ഞ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി അവർക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് ജോർജിയയുടെ ബോഡി ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് അതേ ബോഡി എന്ന് ആ ഹെല്ലിന്റെ കൈൻഡ് ഓഫ് ടാറ്റു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ടാറ്റു പോലീസുകാർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡോറിയനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആ ബോഡി ജോർജിയയുടെയാണെന്ന് അവർക്ക് സംശയമുണ്ടെന്നും പറയുന്നു ഡോറിയൻ അപ്പൊ തന്നെ ആർമറിയിൽ നിന്ന് ആ പറഞ്ഞ പ്ലേസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു റഷ്യയിൽ വെച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് അവൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഇട്ടിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ആർമറി ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സിബിലിന് അത് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് അവിടെ ഇല്ലെന്ന് ഓർത്ത് സിബില് മുന്നോട്ട് വന്ന് ആർമറിയുടെ വോളില് കൈവെക്കുന്നു ആൻഡ് സിബില് പതിയെ അവരുടെ ഹമ്മിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതോടുകൂടി ആർമറിയുടെ ആ ഒരു വോളില് ഒരു ക്രാക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അതിനുശേഷം അവരുടെ ഹമ്മിങ് സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് ആ മിററ് കൂടുതൽ ക്രാക്സോട് കൂടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ആർമറിയുടെ സെല്ല് പൊട്ടിയതും ആർമറിയുടെ അലാം അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സിബിൽ ആർമറിയുടെ സെല്ലിന് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിനെ നോക്കി അവർ വിയേർഡ് ആയിട്ട് സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു തരത്തിൽ ഇനി അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോകത്തൊന്നും തന്നെയില്ല അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നടന്നിരുന്ന ആ ഒരു കാർണിവൽ പ്ലേസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ടീമിനെ കാണാം ഹ്യൂമാനിറ്റി തിരികെ വന്നിട്ടുള്ള എൻസോ ബാണിയും കുട്ടി അവിടേക്ക് വരുന്നു മാറ്റും അലാറയ്ക്കും കരോളിനും എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ടെയ്ലറിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്യൂണറൽ സ്പീച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെയ്ലറിനെ പറ്റി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു നോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ എലീനേ ഇല്ല ടെയ്ലറും ഇല്ല സ്റ്റെഫിൻ ഈ സമയം പറയുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്ര കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കാലം നല്ല നല്ല മെമ്മറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നല്ല മെമ്മറീസ് ഒന്നുമില്ല ഇനിയുള്ള മെമ്മറീസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഇതേ കാർണിവൽ ഇവിടെ നടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എലീനേയും കൊണ്ട്
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരിൽ കുറച്ച് ജലസാണ് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കുട്ടികൾ അവരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരുന്ന മാറ്റ് ആ ഫോട്ടോ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ആൻഡ് കരോളിനെ നോക്കി പറയുന്നു കുട്ടികളുടെ ലൈഫ് അപകടത്തിലാണ് ഇവരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആ സൈറൻ കരോളിന് അത് കേട്ടപാടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു കരോളിൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓൺ ആയിരുന്നു ബട്ട് അവിടെ സെലിനും ഇല്ലായിരുന്നു കുട്ടികളും ഇല്ലായിരുന്നു കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും സെലിൻ്റെ കൂടെ മിസ്സിങ് ആയത് കണ്ടിട്ട് കരോളിൻ വല്ലാതെയാകുന്നു അവൾക്ക് പുറകെ അവിടേക്ക് അല്ലാരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം തപ്പി തപ്പി അന്വേഷിച്ചെന്ന കരോളിന് ഒരു പെയിന്റിങ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു ആ പെയിന്റിങ് ആക്ച്വലി ലിസിയോ ജോസിയോ ഒരാളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു ജോസിയും ലിസിയും അവരുടെ നാനി സെലിനും പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു കെയ്ഡ് ആ ഡ്രോയിങ് കണ്ടിട്ട് കരോളിൻ വല്ലാതെയാകുന്നു അവൾ നന്നായി പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അവൾ ആ ഡ്രോയിങ് എടുത്ത് അല്ലാരിക്കിനെ കാണിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് സിബിലിനെ കാണാം സിബിൽ ആർമറിൽ നിന്നിറങ്ങി നേരെ സാൽവറ്റോർ സിമിട്രിയുടെ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് അവിടെയാണ് ഡെയ്മിനെ ചെയിൻ ചെയ്ത് കഫിനിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിബിൽ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ഡെയ്മിനെ ഫ്രീ ആക്കുന്നു ഡെയ്മിൻ ഈ സമയം സിബിലിനെ നോക്കി പറയുന്നു എനിക്കിനി എന്റെ ഫാമിലിയോ ഫ്രണ്ട്സോ അവരെ പറ്റി ആരെയും ആലോചിക്കണ്ട ആൻഡ് സിബിൽ ഞാൻ നിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് സെലിൻ ഇത് കേട്ട് ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആകുന്നു സെലിൻ ഡെയ്മിനോട് പറയുന്നു ശരി ഡെയ്മൻ നീ ആരെങ്കിലും പോയി ഫീഡ് ചെയ്യും സെലിൻ അവിടേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മിന്റെ വാമ്പയർ മോഡിൽ ഡെയ്മൻ അയാളെ അറ്റാക്കും ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ആകുന്നു സോ ഗായസ് ഐ ഹോപ്പ് യു ലാക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് സെലിനും കെയ്ഡും കൂടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കെയ്ഡിന്റെ എൻട്രി മേ ബി അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സെലിൻ ജോർജിയെ വിട്ടിട്ട് സിബിലിനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയെങ്കിലും സിബിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ രണ്ടു പറഞ്ഞ പ്ലാന് രണ്ടും ആയിരിക്കാം മെയിൻ തിങ് ഈ കുട്ടികൾ എന്തിനാ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എന്തായാലും അറിയാമായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ വിത്ത് മീ ആൻഡ് ക്യാസ് കേൾ വിൽ ബി ബാക്